hmm. jadi belum terlalu mendalami ke TLM tapi udah mulai ngambil ngambil darah hmm. meriksa meriksa darah meriksa meriksa larutan larutan yang di tubuh lah hmm. si, larutan larutan, larutan. Ada larutan. Cairan, larutan cairan cairan di tubuh, di tubuh. Gitu ya? ada oh. banyak ada darah ada urin oh iya nggak usah diterusin nggak usah diterusin siapa lah kuliah <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangen nih lama nggak duduk di sini kayak <laughs> sama ini host baru. Iya. Yeah. Host amatir. Iya. Yeah. Kenalkan dulu mas hostnya mas. Perkenalkan saya Malik. Iya. Nggak ada. Oke. Okay. Uh, kita jumpa lagi di Kukusan Kumpul-kumpul Santai hey, Sekarang kita ada tantam dari mana ini Bajunya kok keren banget <laughs> Dari badan legislatif mahasiswa yeah. hey, Kok pakai baju kayak gini Karena kebetulan ini baru banget Selesai event jam 12 tadi mm-hmm. Salah satu eventnya Poltekes Namanya secangkir teh bersama direktur Minum teh gitu ya Iya yeah, minum teh uh, Terus Itu kebetulan Uh, salah satu wadah juga buat mahasiswa Poltekes untuk menyampaikan aspirasi. Mm-hmm. Nah dari tahun ke tahun itu enggak sih waktu awalan tuh kita masih pakai seragam. Mm-hmm. Cuman mulai tahun keberapa mulailah muncul ide untuk pakai baju pakaian ada. Adam. Makanya mm-hmm. untuk semua yang tampil on di depan panggung itu pakai pakaian adat. Gitu. Itu semuanya apa? Cuman apa? Panitia atau peserta? Uh, itu uh, kalau untuk yang depan layar itu biasanya petugas hariha panitia hmm. itu semua pul pakai pakaian adat biasanya kalau tahun-tahun lalu panitianya pul pakai kebaya hmm. cuman konsep tahun ini kita transisi dari tradisional ke modern yeah. makanya uh, saya panitianya pakai setelannya ala ala wo gitu ya saya panitianya oh, belakang panggung, belakang ini, panggung tim pake belakang jas. panggung pakai jas kalau ini depan panggung, panggung. pakai baju adat di Indonesia adat mana ini ada ini adat Ada sasak, oh. ada sasak. Iya. Hampir kaget dia bingung. <laughs> nah, hampir lupa. Ingat ya. Itu punya sendiri apa nyewa? Milisen. Oh punya sewa. dia punya sewa. Oh sewa. Kita sewa. Keren orang asli sana terus punya bajunya gitu. Tapi, Ini kenalan dulu kamu. Iya. Kita oh, belum iya. kenalan ya. Oh, iya. Udah main jelas-jelasin, <laughs> main jelas-jelasin aja. aja. Uh, mungkin tersah ladies first atau ladies first oke okay. okay, ladies first oh saya perempuan satu-satunya ya oke okay. ya kalau saya sih kelihatannya cowok ya <laughs> kelihatannya berarti ragu-ragu loh iya nanti dibuktikan di belakang <laughs> <laughs> di belakang layar ya iya. uh, sebelumnya perkenalkan saya Azhara Nur Ainia selaku mm-hmm. ketua badan legislatif mahasiswa periode 2023 wah oh, ketua oke okay, oke okay, yeah. oke okay. Kalau saya Doni Randika selaku hmm. ketua secangkir teh satu badan secangkir teh satu periode 2023. Anggota BLM juga nggak? Anggota yeah. BLM, anggota BLM Komisi D Komisi Advokasi. Jadi tugasnya salah satunya menampung aspirasi mahasiswanya. Oh, ya termasuk SJT ini. SJT ini, ya. ini wadahnya Tuh. untuk aspi- eh mahasiswa nyampain aspirasi. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Kenapa namanya secangkir teh? Nah. Kenapa nggak kopi gitu? <laughs> apa susu? Wah. ini kayaknya mungkin masa yang... pertumbuhan dia. iya. <laughs> harusnya kita ya masih udah muda oh, iya. ya. kenapa secangkir teh? ah sebenarnya saya juga nggak tahu ya awalnya kenapa secangkir teh. cuman bayangannya adalah uh, harapannya kegiatan ini memang disajikan atau dikemasnya tuh dalam konsep yang santai. Oh, oke. Okay. Gitu. mau bikin secangkir kopi tapi karena anak kesehatan kali ya yang mm-hmm. adain. Mm-hmm. jadinya daripada kopi mending kita teh aja lah gitu yang sehat. Nanti kamu diserang ini loh, pecinta kopi loh. Ah, kebetulan saya pribadi pecinta kopi. <laughs> <laughs> saya pribadi aman, kebetulan aman. pecinta kopi. Ya cari cari amannya dulu. <laughs> ya, <coughs> cari amannya. Tapi uh, sayangnya adalah secangkir tehnya ini belum bisa kita cover untuk uh, semua yang hadir. Jadi sampai saat ini masih sebatas di perwakilan uh, perwakilan. Iya, di rektorat aja. biasanya apanya maksudnya ya. uh, tehnya jadi oh beneran ada tehnya ada ada, ada tehnya itu tuh <laughs> sampai sekarang tehnya hanya untuk jajaran direktoratannya iya. jangan-jangan ada teh khususnya juga itu untuk event ACT atau enggak itu rahasia belakang layar sih oh. itu resep itu rahasia, rahasia kita rahasia. <laughs> anak gizi apa kan ya, ke- gizi kan iya kebetulan Kok saya kamu tahu udah pernah kayaknya podcast ini aku tahu <laughs> jadi operator oh. 
Oh, masih inget ya, Pak ya? Eh, enggak ding yang bikin videonya. Iya, Mbak eh Bu oh. Dina. Oke, oke, oke. Oke, itu. Aku udah dilalui tahu tahu kenapa gara-gara. Enggak. Berarti si cangkir tadi cuma nama aja bukan kayak singkatan atau apa gitu. Oh, enggak ada. Enggak ada si cangkir. Eh, enggak ada singkatannya. Jadi simbolisasi tadi yang Iya. Suasana santai ngobrol bareng dengan Direktur Poltek. Gitu. Berarti udah tahun ke berapa ya CT ini? Aduh, tahun ke berapa ya? CT pertama kalinya itu di tahun 2017. Hmm. Tapi sekarang udah tahun ke 6 tahun. Hmm. Hmm. Kalau setahunnya dua kali kan ya? Iya. Setahun, setahun dua, dua kali. kali. Berarti udah edisi ke 12. 12. Iya, 12 kali. Edisi ke 11. Apa? Tahun ini kan satu tahun dua kali. Oh, iya, Jadi ini tahun ini. pertama. Ayo berapa deh? Bahasnya berapa iya, deh? Ini 11 nanti. Edisi ke 11. Iya, <laughs> <laughs> ini 11 betul. <laughs> nanti di bulan September edisi ke-12. Oh, iya. Hmm. Yeah. Kalau dari SCT itu selama ini uh, aspirasi-aspirasinya yang tersampaikan itu di di apa? Tindak lanjut. Di follow up nggak? Iya, di tindak lanjut nggak? Ah uh, sebenarnya kalau aspirasinya sendiri kan hmm. sebelum SCT itu nanti apa ya? Kita tuh nggak share linknya ada dua. Ada mm-hmm. yang memang kuesioner kepuasan melalui KHS setiap mahasiswa itu udah wajib. Diaksesnya di aksesnya nanti disiapkan mm-hmm. di sebelum mm-hmm. masuk ke K. KHS, eh, KRS, yeah. KRS semester genap. Jadi oh, nanti mahasiswa tuh ya? harus ngisi yeah. link itu dulu link kepuasan mahasiswanya. Kalau nggak ngisi, nggak bisa masuk ke KRS. Oke. Okay. Gitu. Nah, kalau yang kedua itu kita biasanya mendekati mau SCT, mm-hmm. kayak hamin sebulan atau dua bulan itu kita udah nge-share kuesioner aspirasi mahasiswa. Beda lagi dengan yang saya kata. Beda tadi, lagi ya. karena yang aspirasi mahasiswa itu aksesnya BLM yang pegang supaya mm-hmm. nanti kita bisa merekap aspirasinya gitu. Karena kalau yang di KHS itu dipegangnya sama Ibu Firlina kalau uh, biasanya. Iya, ya, dari sana. Kita nerima uh, hasilnya, datanya. Tapi formnya, uh, apa namanya, pertanyaannya dari Enggak, dari Dari pihak ini, dari pihak di, kampus, direktorat. dari pihak direktorat. Oh, beda ya berarti. Iya, ya. sendiri-sendiri gitu. Oh, Cuman, itulah kenapa ada dua. Ada dua, iya hmm. gitu. Biar tercover semua. Semua tercover, okay. gitu. Karena kalau yang direktorat mungkin... Uh, salah satu fungsinya itu bukan hanya untuk menampung aspirasi tapi untuk mengetahui sejauh mana mm-hmm. ininya kampus mulai dari dimensi suasana akademiknya udah seperti apa tingkat mm-hmm. kepuasannya gitu sih kayak yang jadi beda kalau BLM ini kan legislatifnya kalau iya. negara kan legislatifnya Legislatif. gitu ya uh, selain SCT uh, mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi itu bisa melalui apa oke okay. ini pas nih komdi bisa yeah. sekalian promosi kita punya apa Kalau di BLM tuh selain SCT di BLM tuh ada namanya link suarakan aspirasimu. Yes. Nah itu link suarakan aspirasimu itu ada di IG-nya BLM curhat BLM nama IG-nya BLM tuh. Oh hmm. iya iya pernah yeah. baca curhat BLM. Yeah. Itu gimana? Itu tuh curhat BLM IG kita uh-huh. di sana itu kita ada uh, yang namanya suarakan aspirasimu gitu. Nah di sana uh, nanti sistemnya kayak apa ya namanya di Twitter yang nggak ada namanya itu anonim, anonim. iya anonim. anonim nanti sistemnya anonim ngisi kayak link nah itu uh, dari situ nanti kita udah minta ke komisi D mm-hmm. untuk direkap secara berkala mm. nanti ditampung bisa ditampung untuk nanti SCT tapi bisa juga disampaikan kalau memang itu halnya yang krusial krusial tapi di cross check dulu nggak kalau anonim kan kadang kalau kita nggak tahu nih iya. aduannya nih Kalau zaman dulu namanya surat kaleng, iya. aduannya itu bener apa nggak? Di cross check dulu nggak biasanya? Uh, biasanya itu nanti, nah itu sebenarnya yang baru baru kepikiran juga ya. Kalau anonim hmm. kan kadang takutnya orang ya, ada yang ada yang ngisi dari luar apa, segala hmm. macam. Tapi sebenarnya bisa dilihat dari jenis pertanyaannya sih. Kebaca ya? Kebaca, hmm. <laughs> kebaca. Contohnya pertanyaan soalnya, apa deh? Pertanyaan biasanya. Uh, sebenarnya aspirasinya. aspirasinya Aspirasinya juga nggak semua kita tampung dan nggak semua kita sampaikan ya karena hmm. ada beberapa ada yang lucu-lucu nggak? Lucu, ada. <laughs> ini mungkin salah satu yang lucu di SCT ini yang hmm. harusnya disampaikan ya deh tapi nggak sempat waktunya gitu tadi itu tentang ini akses jalan. Iya. Jadi minta dimintain apa? Jadi 
kan kalau gedung gedung ini misalnya gedung dari gedung biru gedung oh, biru ke gedung paham, paham, ya. <laughs> itu kan kalau hujan katanya masih kehujanan oh, iya, iya. jadi iya. minta iya. akses akses buat ditutupin ditutup. atasnya dibuatin atap iya, oh, iya, iya. Gitu. itu ya, salah satu kemarin yang banyak siapa tahu nanti pak direktur lihat video ini <laughs> iya siapa tahu bisa nah, ya pak ya salah satu di... tadi aspirasi yang belum selesai berarti tiap sampai. gedung itu ada jembatan nyambung gitu iya pengen ada jembatannya supaya nggak kehujanan kayaknya saya juga mau deh itu Emang perlu sih kayaknya Iya eh, ya <laughs> Karena sekarang juga hujannya nggak ngelihat musim hujan ya yeah. Musim lain juga Gitu Terus juga uh, Kadang tuh yang bikin kita yang rekap bingung hmm. Itu adalah isinya gini Tolong ditingkatkan ya Udah Apa ya? Gak tahu. <laughs> Itu dia Kita bingung yang ditingkatkan <laughs> apa Atau gak kayak Sarana prasarannya dilengkapi lagi Terus kita juga bingung ya Maksudnya Sarana apanya, apanya hmm, Sarana yeah. prasarananya ya gitu Mungkin teman-teman yang lagi nonton yeah, Kebetulan betul. anak Poltekas Atau nanti calon-calon anak Poltekas <laughs> Kalau ngisi aspirasi bisa Lebih lengkap dituliskan maunya Itu apa Kalau teman saya mau curhat boleh Boleh, boleh banget Enggak harus mahasiswa kan ya Enggak harus mahasiswa Itu terbuka boleh di, yeah. di ikut aja Curhat apa Bim? Gak ada briefingnya ini Eh Bella punya podcast juga loh Oh Iya kita punya podcast juga Tayang tiap? Uh, ini baru baru liris pertama Kita okay. promosi komisi Bisa e. dipromosiin sini di, Nanti biar di edit dimunculin Iya hmm. Boleh dong pak Nanti uh, di sini boleh, di, boleh. Di, Iya Di sini nanti nama Youtube kita Badan Legislatif uh, Mahasiswa Pol, uh, Badan Legislatif Mahasiswa Jogja hmm. Poltekes Jogja itu ada podcastnya namanya tuh podsik podcast asik oh ya tapi jadi bandingin sama podcast enggak, ini ya enggak, jauh enggak. banget jauh lebih asik kan berarti iya. ah, gimana ya kita kan siapa tahu kita bi- bisa collab ya pak ya kan hayu <coughs> hayu seru hayu. gitu langsung gas masan gas ayo itu ini bahasnya. ini podcastnya tentang apa dulu yang kalau mana? yang punyanya BLM oh, kalau yang punyanya BLM itu kalau kemarin kita promosiin Uh, ngenalin komisi, komisi E Komisi barunya BLM Jelasin hmm. Ini termasuk angkatan periode baru nih Komisi Aduh, E ngapain Kita diajak kolab kita nggak tahu lah Iya <laughs> BLM apa aja kita nah. <laughs> Di BLM kan ada komisi baru Itu komisi E Komisi eksternalnya BLM Oh komisi baru Iya ya. Karena oh. baru dibentuk tahun ini hmm. Tahun periode ini Karena sebelumnya kan ada Program kerja BLM yang uh, Itu dipegang sama wakil ketua BLM hmm. Nah itu Delegasi ke FL2MI Nah itu ke sebentar, Indonesia sebentar, sebentar. Roaming saya. Itu uh, organisasi Legislatif se-Jogja dan Indonesia, Indonesia. Di luar, di luar. Oh, oh. Jadi kayak asosiasinya BLM, BLM iya, betul, Universitas betul. se-Jogja Universitas iya, iya. Nah ini pinter ya. <laughs> <Bedek tak nabi. laughs> Tapi bener, tapi bener. Terus, terus, bener, terus. Bener, bener. Nah terus karena Biar ada satu organisasi khusus Satu komisi khusus yang megang hmm. itu Jadi dibuat komisi eksternal Nah hmm. itu komisi eksternal tugasnya buat Itu ngedelegasiin dari, Yang dari luar mau ke kampus kita hmm. Atau dari kita mau ke kampus luar hmm. oh. Hubungan eksternal Hubungan eksternalnya BLM Selama ini dihandle oleh wakil Wakil, wakil ketua. gitu oh. Jadi karena lumayan banyak Karena kebetulan nggak tahu ya saya ini komisi air rilis kita nanti di tanggal 14 1 mm-hmm. tanggal 18 19 satu itu dari Malang sama sama dari Pol Bangtan Pol mau datang ke sini studi oh. banding langsung bekerja ya makanya ya. itu dia <laughs> gitu. jadi satu bulan ada tiga studi banding iya tiga yes. studi banding Iya bagus lah itu berarti langsung yeah. diuji kan kinerjanya yeah. seperti <laughs> agak kaget ya. <laughs> Tapi kita santai kok kalau podcastnya BLM juga nggak harus bahas tentang BLM kita seputar isu di Poltekes juga bisa hmm. masuk. Ini nih ini nih isu di Poltekes. Nah itu isu. Ah ini nggak ada apa apa kan ya? Oh nggak ada apa apa <laughs> ngobrol aja isu apa ini? Eh, isu biasanya apa? yang lagi Itu tisu. Oh, tisu. Oh, tisu. Oh, tisu. Oh, tisu. Oh, tisu. <laughs> Biasanya ya yang lagi rame di mahasiswa sih paling. Apa ya? Kadang kan sebagai kita sama-sama di area ini tapi yeah. kadang tidak terpapar isu-isu yang hmm. ada di mahasiswa gitu. Karena kadang mungkin beda obrolannya gitu. beda ya. Ah, iya. Obrolannya beda. Apa salah satunya deh isu yang Salah satunya mungkin yang kemarin rame Nah salah selain uh, secangkir teh Sebenarnya hmm. kita juga bisa menyampaikan di tadi Link as- suarakan aspirasimu Yang curhat BLM tadi ya, ya. Tambah satu lagi itu adalah forum komunikasi oh, oh, gitu. Seluruh mahasiswa 
Iya, nah. tapi uh, untuk beberapa saat ini memang udah dua kali dilaksanakan topiknya mm-hmm. adalah tentang Orma dan UKM. Gitu. Oh, tahu 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 yang yang kemarin bahas berkala ragam. diundang. Iya, yeah, yeah, yeah. betul. Oke, okay, oke, okay, oke okay, terus. Kemarin itu waktu Forkom 1 kita bahas terkait dengan seragam mahasiswa, hmm. terkait dengan KTM juga, hmm. terus bahas pendirian koperasi mahasiswa. Itu kan isu-isu yang lagi rame tuh. Oh iya, yeah, kalau koperasi saya dengar itu. Iya. Yeah. Jadi kita juga sempat uh, lumayan rame karena informasinya masih simpang siur kan. Hmm. Ada yang bilang kayak gini, yang bilang kayak gini. Akhirnya ya udah diangkatlah. Karena waktu itu momennya pas selang dua minggu kita bikin acara Farkom. Jadi kalau kayak gitu BLM yang mengambil peran ya untuk meredakan isu segala macam atau gimana? Iya se- sedikit banyak berperan mungkin ya dalam pengangkatan isu mm-hmm. gitu. Tapi uh, kita juga menyesuaikan sih apakah memang posisinya itu berbarengan dengan proker kita yang mau dilaksanakan kayak mm. Farkom terus SCT atau memang kalau di luar itu biasanya Iya sejauh ini paling ngobrol ngobrol secara personal aja sih dengan yang memang ada ada apa gitu. Oh jadi kalau misal jadi mahasiswa nih, misal iya. walaupun udah nggak pantas ya. <laughs> Tapi kalau yang 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 sebelahnya masih masih cocok. Sih. Oh terima kasih <laughs> sebelah. <laughs> Enggak jadi kan kalau misal jadi mahasiswa nih nggak iya. mau pakai yang saluran tadi misal SCT iya. kemudian apa curhat BLM iya. atau datang langsung ke BLM sebagai mahasiswa curhat boleh menyampaikan aspirasi iya. apa gitu ke iya, siapa ke boleh. ini ya ke, ke komisi, komisi D langsung komisi lebih enak boleh, boleh. sama-sama tuh teman-teman BLM semuanya pasti ditampung nanti dibicarain di BLM iya. oh. tapi itu kejadian loh oh, ada, beneran iya. kan, ada, beneran <laughs> eh, oh. anak oh, aku nggak kepikiran maksudnya itu nanya aja tapi beneran ada yang kayak iya, gitu kadang-kadang iya. tuh kayak orma-orma lain HMJ mm-hmm. HMPS itu curhat ke teman-teman BLM nanti di BLM beneran dibincangin dibicarain. Iya. Jadi kita tahunya tuh kayak gitu. Iya. Makanya kemarin masalah seragam juga. Loh, emang iya ya? Aku baru tahu hmm. gitu kan. Iya, Mbak, gini gini gini. Sebenarnya bahkan BLM itu selain sebagai penampung aspirasi jadi call center sebenarnya. Yeah. Iya, kita tuh ditanyain kalau nanya, "Eh, BLM kalau cara pinjam bis ke kampus gimana sih?" Oke. Okay. Sebatas gitu atau kayak Ini kalau misalnya kita mau ada cara ini terus nanti minta tolong supir ke siapa ya? Terus, eh kita yang menjawab tuh agak agak bingung ya harus kayak gimana? 24 jam itu. <laughs> ya kurang lebih ya kadang <laughs> ya ada ya, ya, iya benar. Bisa hubungin nomor di bawah. Itu. <laughs> Udah kayak mama Dede ya curhat dong. Curhat dong. <laughs> ya. Tapi kalau ini kan hidupan sebagai BLM. Iya. Kalau sebagai mahasiswanya. Mas siapa tadi lupa aku namanya? Doni. Doni. Panggilannya Doni. Iya. Kalau Azahra Gizi, kalau Doni iya. TLM. Manggilnya Ara aja supaya lebih singkat kayak okay. kalau Azahra kepanjangan. Kok kayak lagi Ara Ara Ara. Ara. Lagu apa sih itu? Lagu apa? Oh enggak tahu ya. <laughs> <laughs> kalau kehidupan sebagai mahasiswa, maksudnya kan kita udah ngobrol BLM-nya iya, lumayan. Betul. Jadi kalau teman-teman mahasiswa nanti kalau mau curhat mau apa datang ke BLM. Betul. Basecamp-nya di Gedung G. Iya, ya. basecamp-nya di Gedung G. yang samping masjid itu ya. Samping masjid. Jadi BM BLM di situ. BM BLM di situ. Insyaallah uh, Senin sampai Jumat pagi sampai sore insyaallah ada terus. Oke. Okay. Ada ini enggak sajian makanan ini? <coughs> oh, kok dekat kok kita sama kantin. Oh, ya, oh, yeah. gitu kita dekat sama kantin. Nanti tinggal, bisa kita tinggal arahkan. Ambil. Iya, yeah. tinggal ambil. Nanti terus bayarnya. Bayarnya nanti kalau makanan. selesai makan. <laughs> <laughs> benar benar. <laughs> <laughs> Oke, okay. maksudnya ya ada salurannya se- iya. uh, Udah banyak tadi ceritain Kalau sebagai mahasiswa, kehidupan sebagai mahasiswa Semester? Baru semester 2 Semester 2, oh. arah? 4 Oh kakak tingkat ya, kating iya. Kating dulu deh, kehidupan sebagai mahasiswa Di Gizi, Gizi. Hmm. Kalau sebagai mahasiswa saat ini Di Gizi, Alhamdulillah Lumayan lagi, agak padat ya okay. Karena kemarin kan Jurusan Gizi itu di bulan Aktivis juga jangan-jangan di Mei. Gizi Kalau di Gizi itu saya lebih nggak uh, begitu aktif ya, hmm. karena maksudnya sudah memeg- merasanya sudah memegang uh, ya, yang ya. di BLM, jadi kayak di dalam Gizi ya udah biar teman-teman yang lain. lain. Itu kita ke Bali okay. satu minggu di bulan Maret. Enak ya? Enak tapi itu mem- uh, di akhir tidak enak ya. <laughs> Ternyata satu minggu kita berangkat ke Bali itu memotong minggu tenang kita untuk uas. Okay. Oh. Dan uh, laporannya lumayan berat uh. Terus di akhir ini itu karena ya itu tadi kepotong dan banyak libur kemarin mm-hmm. Jadi kemarin sebelum lebaran, mm-hmm. satu minggu sebelum lebaran Kita tuh dituntut untuk 
ada cari usaha mikro kecil us- UKM, hmm, UKM rumahan untuk uh, apa namanya kunjungan terkait dengan bahan uh, gimana sih cara mengolah bahan makanan tertentu untuk kita tahu HACCP-nya uh, apa, uh, keamanan pangannya okay. oh. keamanan pangannya <laughs> kita itu mempet-mempet lebaran hmm. posisinya sulit karena banyak yang nutup lah terus iya, bener, jujur bener. untuk kita tahu keamanan pangan itu sulit karena izinnya pasti itu kan rahasia perusahaan iya benar setelah itu begitu baru masuk langsung ditagih penyuluhan gizi masyarakat mau di mana oke okay. kita jadi kemarin baru banget selesai penyuluhan terus sekarang juga masih ada yang kunjungan industri hmm. karena dilempar-lempar terus ini baru banget dapat lagi uh, satu lagi ya kunjungannya karena ada satu cara mengetahui keamanan pangan lagi yang belum selesai jadi lumayan lagi agak banyak praktikum multitasking berarti ngurusin BLM jalan <laughs> ya, kan tetap harus prioritas ya kuliah sih, kan prioritasnya ya. kuliah sih tetap atau prioritas BLM <coughs> kayaknya agak sedikit ya mungkin 60-nya di BLM 40-nya di atau 5149 kan? 5149 deh ya 5149 <laughs> biar nggak begitu <laughs> ini Jumpa. nanti matematika mulu <laughs> kan unggul iya unggul lebih bener beda satu persen kan ya iya beda satu persen oke okay. sisanya tinggal ujian kenapa kali 50 50 biar adil tadi aduh soalnya kerasanya memang berat di yang ini satunya. ya di yang satunya <laughs> <laughs> ini kalau ini ya. yang yang masih agak fresh ini masih agak fresh udah nggak fresh banget sih udah ya fresh udah banget, mau tapi, datang yang baru soalnya iya. tapi tetap masih ngerasa fresh banget karena okay. masih perkenalan perkenalan kan oh, okay. berhubung jurusannya prodinya st jadi masih awal awal karena kebanyakan manajemennya oh, okay. jadi belum terlalu mendalami ke tlm tapi udah mulai ngambil ngambil darah hmm. meriksa meriksa darah meriksa meriksa larutan larutan yang di tubuh lah Hmm. Si larutan, larutan, larutan. Ada berapa cairan, larutan cairan di tubuh, di tubuh. Gitu ya? ada oh. banyak, ada darah, ada urin. Oh iya lah, nggak usah diterusin. Nah, <laughs> nggak usah diterusin. Iya <laughs> <Singkat, laughs> <enggak. laughs> <laughs> kita tahu lah. Iya <laughs> kita tahu okay. lah arahnya kemana. Tapi menyenangkan jadi mahasiswa. Oh menyenangkan. Apalagi kalau TLM sendiri itu kan bisa dibilang salah satu jurusan yang baru. Jadi baru eh. beberapa tahun belakangan ini bahkan uh-huh. kayak menarik banget buat dipelajarin karena kurang lebih TLM tuh mirip-mirip sama dokter hmm. pelajaran-pelajarannya juga kayaknya hampir-hampir sama kesana hmm. iya. dan, dan, dan TLM yeah. tuh ini ya prestasinya lumayan banyak kemarin yeah. kan masih suatu prestasi yeah. kan dari yeah. TLM, TLM. Kan? Yeah. oh yang bikin alat yeah. gitu. alat yeah. iya okay. Olahraganya juga mantap TLM keperawatan tuh. Apa karena banyak cowoknya atau gimana? Kayaknya iya. <laughs> Enggak kok TLM malah dikit cowoknya. Oh, kamu curhat. Kamu oh, curhat. <laughs> Tapi setidaknya Susah TLM tuh kemana. kalau putsal masih bisa ikut. Yes. Kalau gizi saya nggak ada kelas full cewek. Iya mending kalau bidan mau futsal nggak ada. <laughs> eh, ada Remy. Oh iya. Ada Remy. Iya, ada Remy. Iya, jurusan masih ada Remy. Kalau gizi malah jarang ya? Iya. Angkatan saya cowoknya cuma dua, itu pun D3, STR nggak ada. Jadi alhamdulillah saat ini di kelas asrama putri. <laughs> iya. Jadi yang dua itu bapak, bapak asrama dia. Iya bapak asrama <laughs> gitu. Tapi kalau tingkat satu sekarang banyak kok. Hmm, apa saya nggak tahu ya 14 atau 16, pokoknya lebih dari 10 Iya tapi memang di Poltakes kan ya mau dibilang gimana tetap lebih banyak. Iya. Ceweknya. Jauh. Jauh kemana mas? Ke <laughs> Tapi ini dulu memang pengennya mau jadi apa ahli gizi ini mau ke TLM atau Ih yang baru dulu yang yang, fresh, dulu, yang masih ya. fresh dong yang masih fresh dong Ya cita-cita kecil kan pasti nggak tahu TLM tuh apa yeah. pasti taunya ya, dokter ya. polisi ya, ya, betul, betul, betul. pilot nah. gizi aja juga nggak tahu dulu awalnya dulu nggak tahu <laughs> taunya dokter aja. cita-cita ke dokter tiba-tiba nyangkutnya di TLM. Hmm. Nah, gitu. Tapi setelah kuliah di sini ternyata juga menyenangkan. Iya, kan? menyenangkan banget. Dan prospeknya juga setelah saya tahu di Gisi di TLM hmm. itu Lumayan banyak luas, 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 luas banget luas. bisa masuk. Gisi juga bisa masuk di mana saja. Di mana ya. aja sekarang. Gitu. Ya mungkin karena memang kita belum terpapar jadi Iya, karena nggak tahu. 
Iya, 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 iya. Udah berapa lama kita ngobrol, Mas? Berapa ya? Oh, 24. Oh, 24. Lumayan ya. Hmm, enggak dirasain soalnya. <laughs> Tapi mungkin ini sebelum sebelum ini sebelum menutup sebagai mahasiswa dulu atau sebagai BLM dulu terserah. Eh, kesan-kesannya kuliah di Polkesio rasa atau bukan kesan-kesan yang dirasakan atau apapun lah tentang Polkesio. Oke, okay. mungkin sebagai mahasiswa dulu ya. Boleh. Sebagai mahasiswa kuliah di Poltekkes itu ajur agak di luar bayangan saya ya. Karena Uh, awalnya eh, tapi tadi kita belum nanya cita Oh iya, Sa- iya, oh. iya, iya, saya mau jurusan kenapa di Gizi ya. Iya. Ini juga enggak ngingetin dia mah ketawa-ketawa aja <laughs> teman saya. Iya <laughs> nanya Mas Son tadi aku lupa juga. Uh, mungkin agak mirip ya, tapi kalau saya tuh sebenarnya adalah dokter. Enggak. Oh, enggak. Alig- enggak jadi eh, belum juga oh. sih masih calon. Sebenarnya tuh gap setahun. Oke. Okay. Iya, jadi seharusnya sekarang semester 6. Mm-hmm. Tapi waktu kemarin itu Uh, pengennya adalah di pendidikan Gap, uh, dari SMA ke kuliah iya oh. karena nyari pendidikan karena pendidikannya gagal waktu iya waktu itu pengennya pendidikan biologi mm-hmm. daftarlah mm-hmm. SN SBM mandiri tapi belum 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 rezeki kali ya mm-hmm. gitu. sebenarnya saya mbak daftar juga poltek kas PMDP jurusannya keperawatan juga. oh keterima mm-hmm. sebenarnya iya tapi saya nggak mau oh. Loh, kenapa ambil keperawatan kalau nggak mau Ay, jadi pada saat itu pilihannya adalah ayah tuh maunya kalau kamu mau jadi dokter ya udah ambil dokter sekalian tapi saya nggak hmm. kuat deh kayaknya hmm. gitu kan ya udah kalau enggak bidan deh atau enggak perawat ya udahlah penting daftar dulu ini ini salah satu not mungkin kalau yang nonton masih baru hmm. jangan asal daftar ya Betul. jangan yang penting masuk tapi benar-benar memang harus dipertimbangkan tahu. iya udah tahu ini prospeknya mau kemana kalau mau masuk juga nanti tahu dalamnya seperti apa hmm. cerita perawat yang gak diambil gap lah setahun kerja dulu segala hmm. macam di tahun kedua mau daftar tuh masih yang kayak aduh pengen cari yang gak usah tes deh hmm. Ceklah, PMDP Poltekkes masih bisa nih. Iya, oh, karena setahun kan. Setahun masih bisa daftarlah terus jurusannya. Waktu itu udah sempat tahu tentang gizi. Hmm. Karena kan awalnya tertarik sama bakery. Oke. Okay. Jadi kayak kayaknya gizi banyak masaknya nih hmm. gitu kan. Masuklah di gizi. Ternyata <laughs> setelah Enggak. masuk ya ada masaknya sayangnya covid oh <laughs> iya sayangnya kamu angkatan COVID. covid ya aku angkatan covid masaknya di rumah <laughs> iya masaknya di rumah terbatas alat nggak masak lah jadinya gitu kan karena kalau di semester satu gizi itu masaknya enak-enak hmm. makanan Dan kamu semester satunya covid ya covid jadi pas. iya setiap minggu cuma presentasiin menunya doang cara bikinnya gini tapi nggak bisa masaknya karena nggak dipraktekin berarti belum merasa kan itu alat masaknya kayak master chef udah gitu. udah akhirnya tapi, udah akhirnya udah tapi kebagiannya pas udah bagiannya masak masakan orang sakit oh rasanya juga udah beda rasanya udah beda <laughs> <laughs> udah beda makanan orang sehatnya kelewat waktu covid okay. di rumah gitu dan ternyata kirain tuh masuk gizi nggak akan ketemu perhitungan nggak akan ketemu yang lain ternyata tetap ketemu ekonominya dapet uh, terus juga dari sisi apa namanya uh, kewirausahaannya juga dapet hmm. artinya memang tidak difokuskan di gizi itu tidak difokuskan bahwa oh lulus kamu harus jadi ahli gizi doang nah Bukan. ini mah buat yang mau daftar di sini peluangnya nggak cuma iya. jadi ahli gizi tok dalam tanda kutip betul kan? betul hmm. itu banyak banget karena sekarang gizi bisa ambil itu entah nanti mau jadi nutritionis, konseling hmm. gizi nantinya, atau juga nanti bisa di penyelenggaraan makanan institusi. Kalau yang di pemain bola itu yang ngatur apa? Itu juga bisa, itu nanti gizi atlet masuknya, oh, gizi atlet. olahraga, hmm. itu juga bisa. Bahkan sekarang untuk buka perusahaan rumah tempat makan sendiri atau hmm. catering bisa. Sekarang kan banyak tuh catering diet. Betul betul. Khusus. Luas banget. Banget, perlu, banget. Perlu ikut itu kayaknya. Diet. Cateringnya. Oh, cateringnya. <laughs> cateringnya. <laughs> Iya iya iya. Oke, berarti itu tadi kita kembali pertanyaan tadi atau ganti pertanyaan? <laughs> masih ingat kan pertanyaan masih tadi? Ingat, ya? Masih ingat, masih ke- ingat kesannya di Polkes ya. Di Poltekkes ya. Sebagai mahasiswa ini luar biasa sih kesempatan yang luar biasa bisa jadi bagian dari uh, Poltekkes. Alhamdulillah karena banyak banget kesempatan-kesempatan yang bisa saya ambil yang pada akhirnya ternyata oh 
ternyata nggak salah ya masuk sini okay. gitu ternyata banyak ya hal-hal yang bisa diambil awalnya minder awalnya minder karena, karena orang-orang masuknya universitas oh. teman saya banyak yang masuk universitas gitu jadi awalnya kayak orang nggak tahu Poltekes pas kumpul gitu iya gitu. di Poltekes uh, di Jogja kan bangi hmm. Jogja dulu kan oh bukan orang Jogja bukan saya orang suka bumi Jawa Barat oh, oke okay. sudah itu di Jogja oh Univ ini ya Univ ini ya bukan Poltekes hmm. oh di mana di sini kan awalnya kayak oh, tapi setelah berjalan kok ternyata di orang-orang yang memang tahu Poltekes itu apa hmm. itu terkesan oh Poltekes Jogja ya hmm. gitu kan saya baru sadar oh ternyata beberapa kali studi banding ternyata kita punya punya sesuatu yang spesial kita sebagai mahasiswa Poltekes makanya saya saya merasa sangat bersyukur bisa jadi bagian dari mahasiswa Poltekes okay. gitu. sebagai BLM ada nggak atau sebagai BLM ah uh, ini apa ya rasa syukur yang kedua kali maksudnya hmm. yang double nya yeah. karena selain bisa jadi mahasiswa yang katakanlah kita ikut pembelajaran kita juga bisa ikut berpartisipasi dalam uh, membangun poltekesnya mulai hmm. melalui aspirasi melalui proker-proker kita artinya bisa berperan aktif dalam uh, perkembangan poltekes menuju yang visi kita unggul berbudaya mendunia pose yang yeah. sangat khas yeah. Bel- eh, poltekes kalau pose tiga kali gimana mas sih saya agak lupa tadi gitu coba, kalau coba. foto berapa kali kita tiga ya? lupa, mas. <laughs> 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 kalau mas doni ya. Kalau aku sendiri sebenarnya kalau dari Poltekesnya sendiri tuh nggak nyangka, nggak nyangka bisa masuk ke Jogja. Oh, memang dulu tidak berniat. Aslinya orang mana dulu? Aslinya orang Sulawesi Tengah. Oh, Jogja. Jogja. Sulawesi, 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 Sulawesi Tengah itu peratur semua nih. Daerahnya mana? Daerah Palu. Oh, okay. Palu yang kena kemarin gempa tsunami itu. Yang Pasya Ungu berarti? Ya, ya Pasya Ungu. Oke. Okay. Terus dulu bayangannya kuliah di sana atau gimana? Kok? Nggak ada bayangan masuk sebenarnya di niat kuliah di Jogja tapi kayak ngerasa wah jauh banget nggak mungkin hmm. juga bisa keluar, kuliah keluar jadi daftar ke Jogja tapi kita malah tesnya kemarin si Mama kan tesnya mamanya oh, di Bali sebentar kenapa kamu muter muter <laughs> di Sulawesi kan ada Poltekes juga iya. Makassar ada iya. kalau deket Palu mana Poltekes Palu juga hmm. ada kenapa kamu ambilnya Bali nah, ngambilnya tuh ceritanya kan <laughs> Awalnya ikut uh, SNPTN dulu, okay. nah, tapi itu nggak lolos. Jadi, udah waktu saat itu tuh udah kenal namanya TLM. Oh, nah, udah tahu. Iya, udah tahu TLM. Jadi nyari Poltekes yang ada TLM-nya. Hmm. Daftarlah Jogja hmm. dan Bali. Oh. Hmm. Nah, jadi karena mikirnya ah Jogja nggak bakal lulus lah, susah saya masuk. Oh, jadi pilihan satunya di ya, Jogja. Pilihan satunya Jogja, pilihan duanya Bali. Jadi hmm. udah tes di Bali aja kan boleh Mm-mm. boleh tes di mana aja tes di Bali aja mikir udah kalau nggak lolos Jogja masuk di Bali aja unif lain lah mm. tapi ternyata puji Tuhan lolos mm. jadi dari Jog- dari Bali langsung terbang ke Jogja berarti sempat nggak pede tadi kalau ya sempat nggak pede nggak lolos gitu berarti itu ya. ke Bali tuh langsung udah siap mau kuliah ya, ya. udah siap kuliah di Bali malah <laughs> jadi udah, udah belum dapat sama ayahnya belum dapat kamu sekarang <laughs> udah punya udah Bawa barang-barang. bahkan di Bali itu udah sempat mikir mau ini kuliah eh ini ngekosnya daerah sini deket kemana-mana udah mikir gitu oh. hmm. dari keluarga di Bali juga udah mau rencana ini kayaknya ada kenalan punya kos di sini nanti kos di sini aja eh ternyata nggak jadi jadinya <laughs> 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 di Jogja padahal yang udah disiapin yang di Bali kafernya ya itulah berarti kan kita berencana Tuhan yang <laughs> ya, Tuhan yang menentukan <laughs> sih tapi kan ya bersyukur dong berarti kita ya, di iya karena emang niat niat utamanya kan Jogja tapi ya itu karena nggak pede jadi kayak udah nyerah tapi hmm. ternyata ya emang niat utama tujuan utama pengen kuliah ke Jogja yang kata orang kota pelajar hmm. jadi kayak udah niatnya harus dikuatin ambil oke okay. kalau sebagai BLM sebagai BLM ada. mungkin ya nambahin dari Mbak Ara aja tadi kayak nggak usah nambahin juga nggak apa-apa kamu sendiri nggak apa-apa ulangin oke okay. <laughs> jangan diulang juga jangan <laughs> diulangin oh nggak diulangin nah, kalau diulangin ya nanti nanti diputer aja lagi <laughs> <laughs> kalau sebagai BLM sih paling seneng tuh kayak ngumpul bareng teman-teman hmm. kalau di satu jurusan kan apalagi TLM itu jauh cuma satu jurusan hmm. jadi nggak ada teman oh iya benar-benar bisa ke kebidanan deket Pak, 
Iya sih Jadi dekat. Tapi kan asrama ya. Jadi mungkin. Iya kan kalau sebelum jam malam ya. Iya sih. Ya tapi kan kalau kebidanan cowok masuk ke kebidanan tuh kayak. Jadi <laughs> center utama iya, kayaknya. Iya, <laughs> Main-main siapa? ke kebidanan iya. siapa? Ini siapa? <laughs> Ini orang dari mana nih? <laughs> Kayak seneng aja bisa ngumpul-ngumpul bareng teman-teman yang lain bukan cuma dari TLM, hmm. tapi ketemu teman dari Gizi, hmm. ketemu teman dari Kesling. Jadi kayak bahan obrolannya bukan cuma ke TLM-an. Terus curhat juga nggak? Kan kalau mahasiswamu curhat ke curhat BLM. Ke BLM. Kalau kamu curhat orang BLM curhat juga nggak? Orang BLM curhatnya kayaknya curhatin tugas masing-masing. Iya, <laughs> lebih banyaknya lebih kita banyak kayak gitu kalau lagi enggak sempat curhat yang lain ya. Enggak, enggak seru. Saking banyaknya tugas. Iya. iya. Soalnya oh. TLM tugasnya mantap loh. Tulis tangan soalnya iya. mereka. Uh. TLM tuh setiap hari kan praktek. Uh-uh. Prakteknya bukan cuma satu, kadang satu hari itu bisa dua sampai tiga kali. Oke. Okay. Nah, setiap praktek pasti ada laporan praktek. Oh, iya benar kamu ke BLM. Kamu yang ngomong teman-teman tulisin dong. <laughs> <laughs> Jadi yang capek, kamu capek ngomong, teman lu capek nulis. <laughs> Lumayan lah. Aduh, panjang ternyata ya. Iya. Kayaknya di sini dulu nanti kapan-kapan kita. Kan tadi yang ini. mau ini apa? Apa? Podcastnya BLM. Oh iya, oh, iya. Podsik. Nanti Podsik. ini bisa diundang sebagai narasumber. Iya, boleh nanti tanya-tanya. Lima, Siapa tahu kita Siapa bisa ngobrol-ngobrol. <laughs> Eh, tapi tadi belum ini closing statement. Oh Tuh. iya. Buat BLM buat ngajak mahasiswa atau apa gimana gitu. Oh. Berarti Biar. ending nih. Iya. Oke, kelas. Iya, mau lanjut juga lanjut. boleh. Ah. Tapi kita, <laughs> kita balik off dulu dulu. Kita kita off kamera <laughs> lanjut ya. Eh, uh, mungkin kalau closing statement statementnya untuk mungkin yang nonton kan siapa tahu ada yang lagi yang nonton Uh, calon-calon mahasiswa Poltekkes nanti kalau ternyata menjadi bagian uh, di Poltekkes selamat datang mudah-mudahan nanti bisa menjadi bagian dari keluarga besar Poltekkes dan kalau nanti di Poltekkes ayo join di BLM, BLM. kalaupun gak di BLM teman-teman masih punya kesempatan di Ormawa lain ada BEM, HMG, HMPS yang pasti uh, dimanapun teman-teman silahkan manfaatkan kesempatan yang ada di hadapan teman-teman untuk meningkatkan kemampuan teman-teman untuk uh, mengupgrade diri teman-teman untuk menjadi versi yang lebih baik lagi. Mantap. Salam bapak-bapak kami. Mm-hmm. Kan sampai oh, ya, bapak-bapak. Saya belum bapak-bapak. Sudah bapak-bapak. Saya bapak. Bapak aja. Oh, iya. <laughs> oh, berarti baru satu. Dua sih. <laughs> kan manggilnya sendiri sendiri bapak itu bapak hmm, siapa lagi manggilnya bareng oh, oh. pas gantian langsung dua-duanya bapak bapak jangan diserang bersama <laughs> <laughs> kalau masalah serang menyerang kompak ya iya kayak kalian ini deh kompak deh kamu main ke BLM aja eh ditunggu di BLM dikasih ini tadi ya uh, suguhan enggak di kantin dia <laughs> dia nggak punya makanan di BLM juga sama <laughs> kayaknya tak bawa sendiri aja <laughs> boleh boleh nanti kan biasanya kalau yang, yang pertama suka bawa jingjingan kan hmm. jingjingan kosong nanti berdiri <laughs> kan? <laughs> kalau masih di closing statementnya nah dari aku kalau dari aku tuh kalau join poltekkes nanti jangan cuman jangan lupa untuk ngasah diri juga jangan cuman fokus di kuliahnya tapi juga bisa mengembangkan skill dan bakatnya masing-masing bukan cuma di ormawanya nanti tapi di UKM-nya juga ada Mantap. nanti bisa main-main di UKM UKM lain jadi bisa bukan cuma uh, kemampuan akademik tapi juga non akademiknya bisa diasah di Poltekkes karena Poltekkes punya banyak UKM Tuh. yang bisa di ikuti oh, ya ikuti <laughs> <laughs> bantu <laughs> 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 ya, selalu langan <laughs> Oke, okay. terima kasih Ara, terima kasih, kasih Doni. Semoga program-program kerjanya BLM lancar semua. Hmm. Kalau ada yang mau dipromoin datang ke sini boleh. Oke, okay, siap. Bisa podcast lagi. Oke, okay, boleh. Guys. Kalau mau ngundang ini boleh. Boleh. Cari cowok. Apalagi ini juga. Kan bapak-bapak. Kan ada kepanjangan nanti. Oke, okay, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi.